ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் இப்போ நம்ம இந்த பதிவில் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான தருணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம என்ன எடுத்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்போ அது அந்த டிசிஷன் மேக்கிங்கில் உங்களுக்கு உதவுறதுக்காக தான் இந்த பதிவு பதிவில் நம்ம இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இங்கே நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இப்போ வந்து பொதுவாக நம்மள்ட்ட ஒரு கருத்து இருக்குது என்னென்னா இன்ஜினியரிங் முடித்தா வேலை கிடைக்காது அப்படின்னு ஆனால் இது வந்து தவறான கருத்து ஏன்னா நம்ம இன்ஜினியரிங்கிற கோர்ஸ் வந்து எங்கே படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நல்ல டாப் இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஒரு ரெப்யூட்டட் காலேஜில் ஒரு சிறந்த யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுடைய வேலை வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கும் அதோடு சேர்த்து நம்ம படிக்கிற காலகட்டத்திலேயே அந்த துறை சார்ந்த எக்ஸ்ட்ரா கோர்ஸஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே படித்து வச்சுக்கணும் அப்போது நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வேலை இன்ஜினியரிங் முடித்தோன்னே கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம டென்த்து முடிச்சுட்டு என்ன குரூப் எடுத்தால் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் படிக்க முடியும் இப்போ நம்ம டென்த்து முடிச்சுட்டு மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பை எடுத்து படிக்கணும் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பயாலஜி அல்லது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு போர்டில் நூற்றி முப்பத்தைந்து குரூப்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதில் மேக்ஸும் சயின்ஸும் கலந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பு நம்ம எடுத்துக்கணும் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னா அடுத்து இன்ஜினியரிங்கில் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதில் சிலவற்றை வந்து நம்ம இப்போ பார்ப்போம் பிஇ அல்லது பிடெக் சிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இங்கே வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இது இந்த பிடெக் டிகிரி மட்டும் இருந்தால் போதுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக போதாது இதோட சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த துறை சார்ந்த கோர்ஸஸ் அதாவது ஜாவா ஜே டு டபிள்யூ டாட் நெட் பைத்தான் இதை தவிர பார்த்திங்கன்னா இந்த துறையில் வந்து இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா படிக்கிற காலகட்டத்திலேயே அந்த பிடெக் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த கோர்ஸஸ் எல்லாம் முடிச்சு வச்சுக்கணும் அப்போ நம்மளுக்கு முடித்த உடனே கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கும் சிவில் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் மெக்கானிக்கல் ஆட்டோமொபைல் மெரைன் இன்ஜினியரிங் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் பெட்ரோலியம் கெமிக்கல் மெக்கட்ரானிக்ஸ் இது மெக்கானிக்கலும் எலக்ட்ரா எலக்ட்ரானிக்ஸும் சேர்ந்த ஒரு படிப்பு ஜியோ இன்ஃபர்மெட்டிக்ஸ் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரப்பர் டெக்னாலஜி பிளாஸ்டிக் டெக்னாலஜி பாலிமர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் வந்து இருக்குது இதில் வந்து இப்போ ரீசண்டாக நிறைய புது புது பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு இப்போ அதில் என்னென்ன புது பிரான்ச்சஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதில் நானோ டெக்னாலஜி இந்த நானோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி டெக்னாலஜி அண்ட் இன்ஜினியரிங் எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு கோர்ஸ் இது அடுத்து லெதர் இன்ஜினியரிங் சுகர் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் பிரிண்டிங் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இரிகேஷன் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டு மிசைலுக்கு தேவையான டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணுறது தான் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அடுத்து நியூக்ளியர் ப்ரொடக்ஷன் செராமிக் ரோபாட்டிக்ஸ் ரோபாட்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போது நல்லா வளர்ந்துட்டு வர்ற துறை என்விரான்மெண்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் அக்கோஸ்டிக் இன்ஜினியரிங் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அல்லது ஒரு ஆடிட்டோரியம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அதில் வந்து நாய்ஸ் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு நல்ல குவாலிட்டி கொடுக்குறது இப்போது ஒரு ஸ்பீக்கர் பேசுகிறாரு ஆடியன்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பீச் வந்து கிளியராக கேட்குறது எந்தவித டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறது தான் அக்கோஸ்டிக் இன்ஜினியரிங் அடுத்து மைனிங் ஷிப் பில்டிங் அண்ட் நேவல் ஜெனடிக் பயோடெக்னாலஜி டெக்ஸ்டைல் பயோமெடிக்கல் ஸோ ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்க்கு இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்ஸை கொண்டு சால்வ் பண்ணுறது பயோமெடிக்கல் அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டெய்ரி டெக்னாலஜி ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஸோ இந்த லிஸ்ட் வந்து 
ஒவ்வொரு வருஷமும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகுது நம்மளுடைய நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி புதுசு புதுசாக இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஃபீல்டில் தான் போக போகிறோம் அப்படின்னு நமக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணணும் ஒரு நல்ல டாப் நாட்ச் காலேஜஸ்லேயோ யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயோ இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்லேயோ ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்காக லெவன்த்துலேருந்தே பிளான் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஒரு குரூப் செலக்ட் பண்ணி லெவன்த்தில் செட்டில் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து நம்ம இன்ஜினியரிங் எந்த காலேஜில் எங்கே படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணுமோ அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் வந்து நம்ம லெவன்த்துலேருந்தே நம்ம கண்டிப்பாக ஆரம்பிச்சிடணும் அப்போ இதில் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஜேடபிள்யூ மெயின் ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ் இதை பற்றி பின்னாடி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்சாட் பில்லா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இவங்க கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு அட்மிஷன் டெஸ்ட் அடுத்து வேலூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி வந்து விஐடி ட்ரிபிள் இ அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி வந்து எஸ்ஆர்எம் ட்ரிபிள் இ அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க பிஎஸ் அப்துல் ரஹ்மான் யூனிவர்சிட்டி உடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இது பார்த்திங்கன்னா ஏஷியாவிலேயே ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி படிக்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு மொதல் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கேரளாவில் திருவனந்தபுரத்தில் இருக்குது இவங்க ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஜேடபிள்யூ மூலயமாவும் இதில் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் பாண்டிச்சேரியில் தான் சேரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா சென்டெக் மூலயமா அட்மிஷன் போடணும் பெட்ரோலியம் அண்ட் எனர்ஜி ஸ்டடீஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னா யூபிஇ எஸ்இஏடி அப்படிங்கிற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் அடுத்து அசோசியேட் மெம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் எக்ஸாம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நேரடியாக காலேஜில் போய் படிக்க முடியலை அல்லது ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போயாச்சு அடுத்து நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது இருந்தாலும் வேலையும் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான டெக்னீஷியன் சீனியர் டெக்னீஷியன் அப்படின்னு ரெண்டு கிரேட் கொடுக்குறாங்க அந்த கிரேடை வந்து நம்ம என்ன முடிச்சுருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து இதில் வந்து அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுற எக்ஸாம்ஸ் வந்து எழுதணும் இது வந்து மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் இயர்ஸ் நீ இவங்க கொடுக்குற சர்டிஃபிகேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலிட் சர்டிஃபிகேட் அதாவது நம்ம வந்து இந்த ஏஎம்ஐஇயில் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து நம்ம கேட் எழுதி நம்ம எம்டெக் படிக்கலாம் அல்லது எந்த ப்ரைவேட்டோ அல்லது கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லேயோ ஜாபுக்கும் போகலாம் அப்போது அவங்க கொடுக்குற சர்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்ப வேலிடான ஒரு சர்டிஃபிகேட் அடுத்து ஜேடபிள்யூ ஜேடபிள்யூ மெயினில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பேப்பர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ஜேடபிள்யூ மெயின் பேப்பர் ஒன் இதில் வந்து நீங்கள் இந்த பேப்பர் ஒன் நம்ம முடிச்சு முடிக்கிறோம் அப்படின்னா பிஇ பிடெக் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் வந்து எந்த ப்ரைவேட்டோ அல்லது கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்லேயோ நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் இதுக்கான குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தா மாதிரி ப்ளஸ் டூவில் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு குரூப் வந்து எடுத்து படிச்சுருக்கணும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கணும் நம்ம ஜென்ரல் கேட்டகரி அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டினா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க்ஸ் வந்து எடுத்துருக்கணும் டியூரேஷன் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் இது வந்து ஆன்லைன் மோடில் நடக்கும் அடுத்து ஜேடபிள்யூ பேப்பர் ஒனில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இது ஃபுல்லாகவே அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் இருக்கும் சரியான ஆன்சர் பண்ணால் ஃபோர் மார்க்ஸ் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணால் ஒன் மார்க் மைனஸ் ஆகும் நம்ம ஆன்சரே பண்ணலைன்னா மார்க்கே கிடைக்காது ஸோ மேலும் இதை பற்றியான தகவல்களுக்கு இந்த வெப்சைட்டில் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் ஜேடபிள்யூ பேப்பர் டூ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பி ஆர்க் அண்ட் பி பிளானிங் கோர்ஸஸ் ஜாயின் பண்ணோம்னா இந்த ஜேடபிள்யூ பேப்பர் டூ வந்து நம்ம எழுதணும் இது வந்து ஆஃப்லைன் மோடில் நடக்கும் மேக்ஸ் ஆப்டிடியூட் ட்ராயிங் டெஸ்ட் இந்த மூணுலேயுமே டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் எபிலிட்டி செக் பண்ணுவாங்க மேக்ஸ் டெஸ்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து செக்ஷன் த்ரீ ட்ராயிங் டெஸ்ட் வந்து செவன்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு ஸோ இது ஜேடபிள்யூ மெயின் முடிக்க
ஸோ இதை தவிர ஜேடபிள்யூ மெயின் வச்சு நம்ம எங்கெல்லாம் அட்மிஷன் போடலாம் அப்படின்னா மெரைன் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஜேடபிள்யூ மெயினை கொண்டு அட்மிஷன் போடலாம் இங்கே என்னென்ன கோர்சஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடெக் மெரைன் இன்ஜினியரிங் பிஎஸ்சி மேரிடைம் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற கோர்சஸ் வந்து இங்கே ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஸ்கூல் ஆஃப் பிளானிங் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் டெல்லி இங்கே வந்து பி ஆர்க் அண்ட் பி பிளானிங் கோர்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கிராப் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூர் இங்கே வந்து பிடெக் எம்டெக் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இன்ஜினியரிங் எம்டெக் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்குன்னே ஒரு யூனிவர்சிட்டி டெல்லியில் இருக்குது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இது வந்து காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது இவங்க பிடெக் எம்டெக் டுவெல் டிகிரி அதோடு சேர்த்து பிஹெச்டியும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கேரளா இவங்க வந்து பிடெக் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் பிடெக் ஏவியானிக்ஸ் இதை தவிர இங்கே எம்எஸ்ஸும் எடுக்கிறாங்க அடுத்து சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி லக்னோ இங்கே வந்து பிடெக் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி பிளாஸ்டிக் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எடுக்கிறாங்க நம்ம ஜேடபிள்யூ மெயின் முடிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டிடியூட்ஸில் நம்ம அட்மிஷன் போடலாம் அடுத்து ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது இந்த ரெண்டு பேப்பரும் நம்ம கம்பல்சரியாக எழுதணும் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்ஸில் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் வந்து அப்செக்டிவ் டைப் இருக்கும் இது ஆன்லைன் மோடில் எக்ஸாம் நடக்கும் ஸோ இந்த ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ் நம்ம முடிக்கிறோம் அப்படின்னா எந்தெந்த இன்ஸ்டிடியூட்ஸில் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதாவது ஐஐடிஸ் இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி மெயினில் பார்த்தது ஐஐஐடி இங்கே பார்க்குறது ஐஐடி இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்குள்ள டாப் நாட்ச் இன்ஸ்டிடியூட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி தான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயத்துக்கு நடுவில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஐஐடியா ஐஐஐடியானா நம்ம கண்டிப்பாக ஐஐடியை தான் செலக்ட் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் மைண்ட்ஸ் தன்பாத் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ராஜீவ்காந்தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பெட்ரோலியம் டெக்னாலஜி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸோ இங்கே எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸை வச்சு அட்மிஷன் போடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பாண்டிச்சேரியில் தான் அட்மிஷன் போட போகிறோம் அப்படின்னா இதனுடைய செலக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்டாக் மூலியமாக அட்மிஷன் போடப்படும் இங்கே பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நைன்டீன் நைன்டீன் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே பாண்டிச்சேரியை பற்றி தனியாக ஒரு பதிவு போட போகிறோம் அந்த பதிவு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் என்னென்ன இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குது அங்கே என்னென்ன கோர்சஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது முழுசாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது சிலர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங்கில் நல்ல ஸ்கோர் வச்சுருப்பாங்க இருந்தாலும் அவங்களால இன்டர்வியூவில் கிளியர் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுடைய டேலண்ட்டை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல லேகிங்காக இருப்பாங்க அப்போ இன்ஜினியரிங்கான சப்ஜெக்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதில் எக்ஸ்ட்ரா கோர்சஸ் படிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமோ அதே அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்லேயே நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி